13 de março de 2016, a Brasileiro saiu às ruas de São Paulo para acompanhar a manifestação contra o governo Dilma e saber qual a opinião dos manifestantes sobre o atual contexto político de nosso país. O que é tolerância para você? Tolerar Brasil? Eu não vejo tolerância. E se o ser humano, ele mata, ele tem que morrer. Se o ser humano estupra, prisão perpétua. E se o ser humano, ele não tem como entrar na sociedade por uma questão mental, injeção letal. Nós somos livres, a gente tem que tolerar. Tanto o partido do PT, como o DEM, como o PMDB, temos que ter tolerância, temos que respeitar. Agora, nós também temos que ser respeitados. Tudo tem um limite, tá? É óbvio que existe tolerância racial, tolerância e tudo mais. Mas eu estou me referindo muito mais à tolerância de suportar um, algum sistema, um governo que faça mal para a população. Tolerância é respeitar a opinião de cada pessoa. É, nós sabemos que as pessoas são diferentes, temos pensamentos diferentes, mas nós temos que ter tolerância, ou seja, respeitar o que os outros pensam. Certo. Tolerância é essas coisas acontecendo com o Brasil, muito de roubo e as, a, os governantes não fazem nada. Todo mundo com medo de botar o PT pra fora, com medo de Dilma, não tem que ter medo. Em primeiro lugar, o que é tolerância pra você? Cara, tolerância pra mim é saber respeitar todas as opiniões, independente de conceito político, ideal, de esquerda ou direita. Claro que a gente sabe que não é isso que acontece, infelizmente. É, só eu apoio muito o Bolsonaro, cara, pela posição dele, pelo ideal de direita dele. É você ser esperto. Você ter a esperteza de, ao mesmo tempo, defender a sua ideologia, você também ser humilde. Olha, a tolerância é o limite da capacidade de uma pessoa de tolerar coisas erradas e incorretas. Né? E nós, aqui no Brasil, hoje, nós estamos no estado de intolerância. Que os desmandos do PT e, e PMDB também tomou de assalto esse país e está liquidando o Brasil. E se a Dilma sair, quem que é a pessoa ideal para assumir no lugar dela? Aí que tá. Esse é o ponto X da, da questão. Só Deus é que sabe, né? Eu acho que o Brasil nasceu para ser uma monarquia. Temos um príncipe super honesto e correto, que é Dom Bertrand de Olhães Hoje A gente já não tem ninguém para entrar corretamente. Tá difícil, né? O Aelson, que roube, mas faça alguma coisa pelo Brasil. É muito difícil. Eu não confio em nenhum político, nem, nem PT, nem PMDB, PSDB, eu tô decepcionado. Rapaz, fico na dúvida, viu? Eu acho que não. Não! Não? Não. Então qual que é a solução? Boa pergunta! Eu não vejo nenhum nome. Não, não me vem na cabeça nenhum nome. Eu gost... adoraria importar o Macri da Argentina. Pode. Desceu com o Mário, desceu comigo, desceu com o Mário, desceu com o Macri! Eu tô com o Bolsonaro, pra mim é o único aí que ainda tem uma esperança de fazer alguma coisa. Assim. Luiz Inácio Lula da Silva. Fui protestar na Paulista, alguém interveio e falou pra em Orlando morar, porque o Brasil acabou. Se você respeita os gays, por que você é contra o casamento deles? Eu entendi essa pergunta. Por que você é contra? Cara, pra mim, primeiro que falo, biblicamente falando. Deus fez o homem e a mulher. Fundamental. Todo mundo paga imposto aqui? Todo mundo é correto aqui? O que tem que fazer para melhorar? Tirar o PT do inferno. Vou mandar ele para o do inferno. Se o PT sair, melhora? Melhora. Porque o PT é o Falcão que inventou, não foi gente. O Constantino escreve um post para os seus. O Olavo de Carvalho, a Maurício, o Silvio Santos, gestante, vem 